పౌరుషము గలవారయుండుడి బలవంతులయుండుడి మీరు చేయు కార్యములన్నీయు ప్రేమతో చేయుడి ఒకటి కోరింది పదహారవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునందు భయభక్తులు కలిగి విశ్వాసముతో ప్రార్థిస్తే మనకు అవసరమైనవి సమయానుకూలంగా మన ఏసయ్య అనుగ్రహించగల సమర్థుడు అంతేకాక ముఖ్యంగా యువకులైన వారు నడవలసిన మార్గము తమ జీవితాలు వెలుగుమయంగా మారడానికి కావలసిన ఆత్మస్థైర్యం మన దేవుడని ఏసయ ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధముగా ఉంటాడు అంతేకాక ఏదైనా ఒక జరగని విషయం దేవుని సన్నిధిలో విశ్వాసముతో ప్రార్థిస్తే అడిగిన వాటికన్నా మన ఊహించలేని గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడానికి మన ఏసయ్య మన మీద ఉన్న కృపతో వాటిని మనకు అనుగ్రహించును ఈ నాటిక ద్వారా విశ్వాసముతో ప్రార్థిస్తే మనకు కలిగే ఆశీర్వాదాలు ఆ విశ్వాసాన్ని పోగొట్టడానికి సాతాను చేసే ప్రయత్నాల గురించి చెప్పే ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఈసారి అయినా నాకు ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఉద్యోగం వస్తే బాగుండు ఇంటి దగ్గర ఈ సమాజంలో మంచి స్థానం కల్పించుకోవచ్చు హలో రాజ్కుమార్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళావా నాన్న వెళ్ళానమ్మా ఇక్కడ ఉన్నాను జాగ్రత్త రా ఈసారి అయినా ఏదో ఒక జాబ్ చూసుకో ఎంతకాలం ఖాళీగా ఉంటో ఎంతకాలం నాన్న చూసుకుంటాడు ఈసారైనా తప్పకుండా ఏదో రకంగా ట్రై చేయు అదేనమ్మా నేను ట్రై చేస్తున్నా ఈసారి అలాగైనా జాబ్ వచ్చేలా ప్రయత్నం చేస్తా ఎలా రా దేవుడా ఈ జాబ్ ఎలాగైనా సరే నాకే రావాలి అసలు ఇన్ని ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్తున్నాం కదా అసలు ఈ జాబ్ అసలు ఏం అడుగుతాడంటే ఒకసారి ఊహించుకుందాం మిస్టర్ రాజ్కుమార్ మీరు ఈ ఉద్యోగంలో రేపేశారండి మీకు జీతం నెలకు ఇరవై వేలు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇదంతా కళ ఇది నిజమైతే అంత బాగుండు ఎవరు ఎవరది ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నేను కనబడిన రాజకుమార్ వినబడతాను ముందు విను నీ పేరులో ఉన్న రాజభోగం నీ జీవితంలో లేదు కదా ఇందాక వచ్చిన కళ అదే నేను విసిరిన వల కళ ప్లస్ వల ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక వచ్చిన ఇంటర్వ్యూ సి ఎండ వాన అనకుండా తిండి తిప్పలు లేకుండా నువ్వు ఉద్యోగాలకు తిరుగుతున్నావని అయ్యో పాపం అని నేనంటూ ఒకరిని నీకు ఉన్నానని చెప్పడానికే వచ్చాను నేను నీకుంటే చాలు ఆ ఉద్యోగం ఇదే సమాజంలో నీకు దొరికే మర్యాద అంతా ఇంత కాదు కానీ నువ్వు నాకు చేయాల్సింది ఒకటి ఉంది అదేంటంటే నేను ఏది చెబితే అది చేయాలి ఏది చూపిస్తే అది చూడాలి అర్థమవుతుందా అదే నువ్వు చేయాల్సిన పని అదే ఇప్పటికే ఇరవై ఐదు సార్లు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేశాను ఏ ఉద్యోగము రాలేదు పోనీ వాటర్ సర్స్ అని వచ్చినాయా అవి రాలేదు ఇంతకీ నేను ఎలా నమ్మేది నిన్ను అదే వచ్చింది నువ్వు చేసిన ప్రతి ప్రయత్నం ముందు ఒక తప్పు చేశావు అందుకే నీకు ఉద్యోగం రాలేదు తప్పు చేసిన నేనా ఏంట తప్పు అదే అదే మోకాళ్ళ మీద పడి ఆ వడ్రంగి వానికి అదే అదే నీ కరుణామయునికి ప్రార్థించా అయినా కూడా ఈ ఉద్యోగము నీకు ఇప్పించలేకపోయాడు నీ దేవుడు 
అరే రే రాజకుమార్ ఐఎమ్ సారీ అని కూడా చెప్పలేదు అందుకే నువ్వు నాకు మొక్కకపోయినా అయ్యో పాపం అంటూ నీ దగ్గరకు వచ్చాను ఓహో అలాగా ఇంతకీ నువ్వు నాకు సాయం చేస్తా అంటున్నావు కరెక్టే కానీ దీనివల్ల నీకు వచ్చే లాభం ఏంటి ఇందాక చెప్పాను కదా నువ్వు నా చేతిలో ఒక ఆయుధంలా ఉపయోగపడాలి నేను విసిరే బాణంలా నువ్వు కావాలి ఎందుకంటే ఇంకా కొంతమంది ఇక్కడ నా మీద జరుగుతున్న చెడు ప్రచారం వల్ల నా మంచితనాన్ని ఏ వారు అర్థం చేసుకోవడం లేదు ఎందుకంటే నేను కనపడను కనపడను నీకొక్కడికి వినపడతాను చూద్దాంలే ముందు ఉద్యోగం రావాలి కదా అప్పుడు నమ్మేదే లేదు అప్పుడు చూద్దాం చూద్దాం కాదు చేస్తాను అనాలి అప్పుడే ఆ ఉద్యోగం వస్తుంది సరేలే అదిగో అదిగో ఆ కరుణామయిని బానిస వస్తున్నాడు వాడితో అస్సలు మాట్లాడుకో అది నాకు నచ్చదు నీకు ఉద్యోగం కావాలంటే వాడితో అస్సలు మాట్లాడకూడదు ఏమయ్యా రాజ్కుమార్ ఎలా ఉన్నావు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు వందనాల పాస్టర్ గారు ఇదిగో ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఉంటే వచ్చాను వాడితో మాట్లాడుతున్నాడుకు ఏంటి బాగా ఆలోచిస్తున్నట్టున్నావు నీ ముఖంలో అదో రకమైన దిగులు కృంగుదల కనపడుతుంది నాకు ఒకటే దిగులండి జాబ్ లేదని జాబ్ వస్తే నా ఫ్యామిలీకి ఎలాంటి లోటు కలవకుండా చూసుకోవచ్చని ఇప్పటికే చాలా ఎగ్జామ్స్ రాశాను చాలా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళాను అయినా సరే ఏ ఫలితం లేదు ఇంతకీ ప్రార్థన చేసే ప్రయత్నించావా ప్రతిసారి ప్రార్థన చేసుకునే వెళ్ళానండి కానీ ఏ ఉపయోగమూ లేదు ఒక్క ఉద్యోగం కూడా దేవుడు ఇవ్వలేకపోయాడు ఇదిగో మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని మీరు ఈ మాట విన్నారా 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 మిమ్మల్ని విన్నారా రాజ్కుమార్ నువ్వు మాట్లాడితే మాట్లాడావు కానీ మా గొప్ప మాట చెప్పావు ఆ దేవుడికి ప్రార్థిస్తే వచ్చే లాభం ఏమీ లేదు నా మాట వింటే తప్ప నా మాట వినాలి నా మాట వింటే నీకంతా మేలే అలా కాదు రాజ్కుమార్ నువ్వు విశ్వాసంతో నమ్మకంతో దేవుడు నాకు ఖచ్చితంగా ఈ ఉద్యోగం ఇస్తాడు అని నమ్మాలి దేవుడు నాకేం చేస్తాడు ఏమిస్తాడని అపనమ్మకంతో ఉండకూడదు అలాగే సాతాను గారు కూడా ఈ పరిస్థితులనే వాడికి అనుగుణంగా అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు వాడి కవ్వింపులకు పొగట్టలకు లొంగకూడదు ఇప్పుడే లేచి విశ్వాసంతో ప్రభువా నీ తలంపుల్లో ఉన్న ఏ ఉద్యోగం అయినా నాకు ఈ తండ్రి అని లేచి ప్రార్థన చెయ్యి వద్దు 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 ప్రార్థన చేయకు ప్రార్థన చేయకురా నువ్వు ప్రార్థన చేసినంత మాత్రం నా ఉద్యోగం నీకు రాకురా చేయకు ప్రార్థన చేయకు నా మాటను నువ్వు ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా నమ్మకంతో ప్రార్థన చేయి తండ్రి నన్ను క్షమించు ఇప్పటి వరకు అవిశ్వాసంతో ఉన్నాను నేను చేసిన ప్రయత్నాలు చేయబోతున్న ప్రయత్నాలలో కూడా నీకు ఇష్టమైన ఉద్యోగం నాకు ఇవ్వు తండ్రి నా కుటుంబాన్ని పోషించే సామర్థ్యం ఉన్న ఉద్యోగం నాకు ప్రసాదించు తండ్రి ఆమె సరే రాజ్కుమార్ నేను వెళ్తానిక ఇంటర్వ్యూ బాగా అటెంప్ట్ చేయి అలాగే పాస్టర్ గారు మీరు ఉద్యోగంలో సెలెక్ట్ అయ్యారు కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇంటర్వ్యూ ఏమైంది సెలెక్ట్ అయిన నెలకి ఇరవై వేలు ఇస్తానన్నారు ఓకే కంగ్రాచులేషన్స్ మిస్టర్ రాజ్కుమార్ మీరు రెండు వేల పదమూడులో బీటెక్ కంప్లీట్ చేశారు ఇప్పటి వరకు ఖాళీగానే ఉన్నారా ఏ ప్రయత్నం చేయలేదా రెండు వేల పదమూడు నుండి ఎన్నో ప్రయత్నాలు ఎన్నో గవర్నమెంట్కి సంబంధించినవి ప్రైవేట్కి సంబంధించినవి బ్యాంక్స్లో ఎన్నో ట్రై చేశాను ఇంకా రాలేదు మీ కంపెనీలో కూడా ఐదు సార్లు ఏదైనా అవకాశం ఉంటుందని వచ్చాను సార్ సారీ రాజ్కుమార్ మీ దగ్గర నుంచి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి మీ ప్రయత్నాలు కాదు మీకు ఈ ఉద్యోగం మేము ఇవ్వలేము నేను ముందే చెప్పాలి 
ఆ బానిసతో మాట్లాడుతుంది నువ్వేం చేసావు వాడితో మాట్లాడింది కాకుండా ఆ దేముడికి అదే ఆ ఏ సుదేముడికి ప్రార్థన చేసి చేసిన ఫలితం ఏదైనా ఉందా లేదు ఉండదు ఇలాగే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా మందికి చెప్పాను మీకు చెప్పాను మీకు చెప్పాను మీకు చెప్పాను నువ్వు వినలేదు వాళ్ళు వినలేదు నా మాట వింటే ఆ నాడు నీ ఏ సుదేముడు సిలువ ఎక్కవలసిన పనే లేదు ఇప్పటికైనా నా మాట విను నువ్వు ఎప్పుడు నూతనంగా యవ్వనంగా ఉంటావు అసలు నీకు ముసలతనమే రాదు నీకు లక్ష రూపాయలు జీతం వచ్చే ఉద్యోగాలు వస్తాయి నీ ఇంట నిండా సొమ్ములతో నీ బీరువా నిండా బంగారంతో నిండిపోతుంది నమ్ము నన్ను నమ్ము నన్ను నమ్ము రాజ్కుమార్ ఒక్కసారి నన్ను నమ్ము ఇదేంటిది ఎలా జరిగింది ఉద్యోగం వస్తుంది అనుకుంటే ఎలా అయిందేంటి ఇంతకీ ఈడేవడో నేనున్నాను నేనున్నాను అంటాడో కనపడ్డా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేసిన ఏసై నమ్మాలా లేకపోతే కనపడకుండా నేనున్నాను నన్ను నమ్ము అంటున్నాను ఈయన నమ్మాలా ఏమయ్యా రాజ్కుమార్ ఇంటర్వ్యూ ఎలా అయింది సెలెక్ట్ అయ్యావా లేదు పాస్టర్ గారు ఈ ఇంటర్వ్యూలో కూడా నేను సెలెక్ట్ అవ్వలేదు నీవేమీ కంగారు పడకు దేవుడు నీకు ఒక గొప్ప స్థానాన్ని ఇస్తాడు ఈలోపు సాతానగాడు నీ హృదయంలో చేరి నిన్ను డిస్కరేజ్ చేస్తాడు వాడు మాయ మాటలకు లొంగకు ఇప్పుడే లేచి విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేద్దాం వద్దురా వద్దు వద్దురా రాజ్కుమార్ వద్దు మనకి ప్రార్థనలు వద్దురా బయట తిరగడమే వద్దురా రే పాస్టర్ పాస్టర్ మీలాంటి వాళ్ళకి ఇదే నా పని నా శిష్యులందరినీ నాతో పాటు అగ్నిగుండంలో తీసుకుపోదామంటే వాళ్ళందరూ పరలోకం చేరాలి మీ దేవుడికి ఇష్టంగా బతకాలంటారు వద్దురా వద్దు వద్దురా వద్దు వద్దురా రే వద్దు మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ఏసయ్య మా సోదరుడు రాజకుమారి నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను తన జీవితంలో ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు ఇప్పటికీ చేస్తానే ఉన్నాడు రాజకుమార్ పోగొట్టుకున్న ఆశీర్వాదాలు తిరిగి పొందినట్లు అలాగే తన జీవితంలో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించేలా సాతానిని ఎదిరించేలా శక్తిని దయచేయమని తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ పేరిట కోరుతున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ విశ్వాసం ఉంచు రాజకుమార్ దేవుడు తప్పకుండా నీకు మేలు చేస్తాడు థ్యాంక్స్ పాస్టర్ గారు నా గురించి నా భవిష్యత్తు గురించి మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేస్తే ఉద్యోగం వచ్చిందా రాదు రానే రాదు ఆ యేసుదేముడికి ఏం నీ ప్రార్థనలు చేసినా నీకు ప్రయోజనం ఏమీ లేదు రాదు ప్రయోజనం ఉండదు సార్ ఇక్కడ రాజకుమారి లేదేనా అవును ఇదే బాబు సార్ ఆయన పేరు కొన్ని లెటర్లు వచ్చినాయి సార్ సార్ రాజ్కుమార్ పేరు మీద నాలుగు కొరియర్లు వచ్చినాయి సార్ ఏంటి పాస్టర్ గారు ఇన్ని ఉత్తరాలు వచ్చినాయి సరే రాజ్కుమార్ లెటర్స్ ఓపెన్ చేయి పాస్టర్ గారు అన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్ సంబంధించిన లెటర్స్ ఏనండి వెరిఫికేషన్ రమ్మని పంపారండి నేను అస్సలు ఊహించలేదండి దేవుడు నా కొరకు ఇంత గొప్ప ఉద్యోగాలు దాచి ఉంచాడని నేను నా ఏసే దృష్టిలో ఇంత ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంటానని కొన్నిసార్లు నేనే అవిశ్వాసంతో అపనమ్మకంతో ఉండేవాడి కానీ నా ఏసే నన్ను మాత్రం మరవలేదండి దేవుడి పైన ఎలాగే విశ్వాసం ఉంచు రాజకుమార్ కడదాకా ఎలాగే ఆశీర్వదింపబడతావు అలాగే పాస్టర్ గారు ఇక్కడ నుంచి నేను సాతాన మాటలు వినండి ఏసే మాటలే వింటాను పిచ్చి రాజకుమార్ నీవు కాకపోతే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి నా పనులు చేయించుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు నా మాట వింటారు వినే ఇలా చేస్తాను ఎందుకంటే వారి ప్రక్కనే ఉండి నా ప్రతి పని వారితో చేయిస్తూ నా వైపు ఉతిరుపుకుంటాను 
కానీ రాజ్కుమార్ రాజ్కుమార్ నిన్ను మాత్రం వదలను మళ్ళా నిన్ను పట్టుకుని నా ఆయుధంగా మారుస్తాను చూస్తా ఉండు నా ఆయుధంగా మారుస్తాను నా ఆయుధంగా మారుస్తాను ఈ విధముగా సాతాను ఎన్నో తంత్రాలు మోసపరిచే మాటలు మన విశ్వాసాన్ని పోగొట్టేలా అద్భుతాలు ఎన్నెన్నో అబద్ధాలు కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు కాబట్టి దేవుని మీద నమ్మకంతో దేవుని వాక్యాన్ని నిరంతరం చదువుతూ ధ్యానిస్తూ ఉంటే సాతాను వేసే కుయక్తి గల బాణాలను మనం ఎదిరించగలం ఈ క్రిస్మస్ నుండి అయినా మన విశ్వాస జీవితాలు మరింత బలపరుచుకుంటూ మన ఏసయ్య మన కొరకు కలిగిన తలంపులను మనం చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసి నిరీక్షణతో ఎదురు చూచే వారికి అసాధ్యమైనది ఏదీ ఉండదు దేవుని నమ్మిన వారికి సమస్తమును సాధ్యమే ఆమె ఆధారం నీవేనయ్యా నా ప్రభువా 